Ouais, c'est le Sartel et aujourd'hui on se retrouve à Knoxville au Tennessee pour visiter l'université de Tennessee. C'est parti Knoxville, Tennessee. La maison des Volunteers qui nous a gentiment ouvert ses portes pour une visite. Du terrain au vestiaire en passant par la salle de muscu, vous allez tout découvrir sur l'une des meilleures équipes universitaires des états unis Aujourd'hui, on se retrouve à Tennessee, plus précisément à Knoxville, avec Noah, le guy. Lui, c'est Noah. C'est en partie lui qui réalise les vidéos de l'équipe de football de Tennessee. Et autant te dire que c'est un boss. On est rentré en contact et il a gentiment accepté de me faire visiter l'université. Là, il comprend pas ce que je dis parce qu'il parle totalement anglais. Aujourd'hui, il va nous faire la visite de cette université qui joue dans la SEC. La SEC, c'est la conférence la plus compétitive au football américain universitaire. On y retrouve de très gros noms tels que Alabama, Georgia ou encore LSU. So, we are at the port yeah, so this is, building. This is our... right? I'll show you into our North Studio first. This is the North Studio. This is where VFL Films, they film a bunch of interviews. These are the guys that do all like the mic'd up things and they do a bunch of like long form videos. They help us out on the social front in football and they also do every sport known to man that we play here. Yeah, I know. Like, you got the cool screen, a nice big studio set. And... That's really cool to have like a dedicated studio yes, for yeah. everyone to work here. I see there is an editing station. Yeah, they do. They have like so many interns and students that wow. help out and stuff. Yeah, it's the like behind the scene of all the content everybody sees. That's really cool. We'll, sure. we'll take up the elevator to the indoor Perfect. facility. Yeah, so this is our indoor facility. This is where, wow. our, yeah, it's huge. <laughs> This is where all the practice happens. Other sports also use it for conditioning or just all that stuff. So. Très impressionnant le stade intérieur avec tous les bureaux aussi là-bas qu'on peut voir collé au gym. Le gym seulement exclusif pour les joueurs de foot. Au bout il y a un gym olympique pour euh, tous les autres athlètes. Leur terrain c'est un vrai 100 yards avec la end zone à damier. C'est vraiment la signature de Tennessee. Et waouh c'est impressionnant. Toutes leurs bannières de championnat. Six fois euh, champion national. Je sais pas combien de fois champion du SEC qui est la plus grosse conférence de college football. C'est hyper impressionnant. On est dans le gym de Tennessee. Cette fois-ci, on a accès au gym. Incroyable. Déjà, il y a je sais pas combien de stations, de squats, bench, etc. Tout évidemment aux couleurs de l'équipe, même les poids. Je vois que ici, comme dans d'autres écoles que j'ai pu visiter, ils essayent de mettre les poids dans le bon sens. On a toujours en jeu avec le T en haut. Ça fait preuve d'une école carrée. C'est vraiment très stylé. They also have a bunch of interns and, and students and uh, actual employees who like help out, like clean everything. And you know, we have a lot of strength staff who's really good, know what they're doing. And yeah, they just they get the guys strong and shape. Ils ont des trackers. Là, il y a des petites caméras, des petits trackers. Sur toutes les stations, il y a même des écrans. Ça aide à savoir le temps qu'on met à remonter, à descendre, la force développée, etc. etc. Ça permet d'avoir un développement très très précis et de savoir exactement sur quoi mettre l'en face pour progresser. This is our game maxim. So this is like a Tennessee tradition. These right here are in, they're in our locker room. You'll see those later. We say these like before every game. This is our nutrition. So this is where the guys come in, they'll get fueled up and they have sandwiches, smoothies, wow. just like everything. Yeah, this is how they fuel up. They have vitamins. Yeah, I got vitamins stuff. and everything. So they can just come in anytime and get anything they want. What's really cool about Tennessee is the staff is so tight-knit, so the strength staff is communicating with the nutrition staff and they're, hey, what do the players need to be lifting, you know, what do the players need to be like eating, like all this stuff, and they work together to really maximize, you know, players' performance. À présent, il était temps de se diriger vers les beaux couloirs de l'université. So this is like where a bunch of our like college awards are. Donc ici, tous les trophées. Le dernier trophée en date, c'est celui de Jalen Hayat, qui est un receveur de Tennessee, qui l'année dernière a marqué how euh, many touchdowns il a score against Alabama 5 contre une des meilleures équipes du college football. Il a marqué 5 fois, donc il a gagné le trophée pour le meilleur receveur de l'année dernière. Maintenant, il est avec les Giants. Et il y a plein de trophées. C'est des trophées individuels du college football. Notamment, il y en a plusieurs au nom de Peyton Manning, qui était un des quarterbacks de Tennessee back in the days, qui est un quarterback historique. D'ailleurs, dans quelques instants, on va voir qu'ils ont une pièce entièrement dédiée à lui. Et puis de l'autre côté, à Kansas Yeah, draft. so the, yeah, this is our this is our NFL draft wall. It's all the guys that got drafted, obviously in the NFL and the teams they were drafted to. So Jan's name's up here, Hennen's name up here. Le mur de tous les joueurs draftés en NFL, c'est cool d'avoir les cases comme ça dans le mur avec le nom de tous les joueurs. Ça impressionne. Tu viens là, tu dis wow, c'est peut-être la chance de faire partie d'une des 32 équipes en jouant ici. C'est stylé. This wall right here is all of our first round picks. Darnell Wright was 10th um, overall to the Bears last year. Put the T, it's like a mirror, but like oh. when you stand over here, it looks like the 
Yeah, it's really smart. Il n'y a qu'un demi-thé qui se reflète là-dedans pour que ça fasse un thé complet de Tennessee. All right, we'll head upstairs. The video playing, did you make this one? Yes, I did. Wow. Ah, let's go. That's dope, that's sick. Yes, sir. Si vous voulez voir un match de Tennessee, que vous regardiez le match de 2022 contre Alabama, qui s'est joué à la dernière seconde ici, c'est un match incroyable, je vous le conseille. C'est du beau college football. This is my favorite uh, room in the whole place. But this is a whole room dedicated to Peyton Manning, our legend, and NFL legend, Colts legend, Broncos legend. And this is a whole room just with all of his awards, all of his jersey sign, like all of his records, Super Bowl, like a bunch of stuff. This is when he broke the career touchdown pass record. He signed his pants, signed his jersey, there's his cleats, all game worn. It'll be here forever. Right here is a uh, game worn Super Bowl jersey. The coolest part about this is you can see the confetti still on his cleats Whoa. Um, from the Super Bowl when he won Super Bowl 50. So here's his uh, Pro Bowl jersey. Obviously the MVP trophies and Maxwell Award he won here. This dude's won a lot of awards. <laughs> so he needs a whole room to house them. Yeah. Tous les trophées individuels de uh, Peyton Manning sont rangés ici à l'Université de Tennessee. Cet homme c'était vraiment une légende du foot. This is where we practice most of the time. We practice in the door a little bit, but probably are out here on the grass most of the time. Uh, this is our team meeting room. Oh, wow. Yeah, it's pretty, yeah, it's pretty massive. It looks like a movie theater. La salle de meeting d'équipe, je sais pas combien de chaises, mais au moins une centaine, voire plus. Tous brandés, Tennessee avec le thé en cuir, écran géant évidemment, des thés partout, sur les petits détails de la lampe, au mur, au grand éclairé sur le mur, jusqu'à ici. Très, 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 très cool comme salle de meeting. Ça fait vraiment cinéma. Nice. Nice. <laughs> I'm committed. What position would you play if you had to play one? Sheesh. Uh... Like if I could pick yeah. based not based off of yeah. my body, uh, probably D line. Yeah, D line like the most fun. D line sounds nice. We have a person that works specifically to like make the building look cool. Okay, whoa. And so like every like all the art you see on the buildings, like all the design, like that's a person like their specific job is to do that. Wow. Um, she does a great job and like all the stuff on the walls looks so cool. And then over here, it's all of our jersey combinations. What's your uh, what's your favorite? Uh, the song? black one. Okay, yeah. Yeah, the dark black one. The dark one is the best one. Did you know? commentaire, quel est votre combo préféré de Tennessee Moi j'ai dit que c'était le noir perso, mais je serais curieux d'entendre votre avis. So this is, this is where the coach's office are. We won't go down here, but we'll come up through here. And this is our little NFL wall right here. Guys that play in the NFL, guys that got drafted, just anything NFL involves. This is like, this is their photos and jerseys. Là, c'est tous les maillots des joueurs qui sont activement maintenant dans la NFL. Quelques noms plutôt connus. Lee Camara, Cubs, Barnett. Ça continue là-bas. Le coach de Tennessee, il a eu 10 joueurs draftés en deux ans ici. Donc c'est énorme, c'est vraiment impressionnant. Bientôt, il y aura les nouveaux maillots, Jelly Nyatt, Hendon Hooker, etc. Ici, il y a un petit linge avec mon uniforme préféré, noir et orange, où les joueurs peuvent jouer à la play. Ils ont le PS5 ici, ils peuvent faire un peu de golf, etc. etc. Très stylé, très cool pour se poser. Ici, on a le petit trophée de champion national. Ils ont changé, hein. c'est plus les mêmes maintenant. Ils ont gagné quand même six fois le championnat national, c'est fou. Pareil ici, tous les trophées de champion de la division. La SEC, qui est la plus grosse division du college football, de loin. Cool, on va head downstairs and head to Milan. Et comme tu as pu remarquer, la plupart de cette vidéo, elle est en anglais. Parce que évidemment, Tennessee, c'est aux états unis donc ici, on étudie en anglais. Et si tu maîtrises pas l'anglais ou que tu as envie de progresser, ben ça tombe bien, parce que cette vidéo, elle est sponsorisée par Cambly. Cambly, c'est une plateforme pour apprendre l'anglais avec des tuteurs natifs. Américains, anglais, canadiens, australiens, c'est pour tous les niveaux. Moi, par exemple, j'ai pu faire une session pour me perfectionner. Les tuteurs te mettent en confiance, les cours sont basés sur des sujets qui t'intéressent. Moi, par exemple, on a parlé de sport. Are there big sports rivalries where you live? Yeah, where I live in Tonoriban, there is big sports rivalry. Especially against a Paris team, the Flash de la Courneuve. Il t'aide à trouver tes mots. Okay, I'm gonna need help on that. They have the most title in the history of national of yeah, uh, football in Europe. You could say they are the most successful. Et corrige tes erreurs selon tes préférences pendant la séance ou après si tu préfères. C'est facile d'accès. Tout se passe en ligne. Tu bookes ta session et t'as plus qu'à pratiquer. Nice. Vous pouvez faire des cours individuels ou collectifs si vous voulez progresser à plusieurs. Il y a même des cours d'anglais professionnels dédiés au monde du travail. D'ailleurs, Cambly propose une offre de rentrée avec le lien dans la description 
abonnement. Vous profitez d'un cours d'essai offert et de 55% de réduction sur l'abonnement de 12 mois pour les cours individuels et collectifs. Va faire un tour sur Cambly, comme ça tu n'auras plus besoin de sous-titres pour ce genre de vidéos. So many interns and yeah. students. Yeah. You know. yeah. Merci à eux pour la confiance et quant à nous, on va aller découvrir le stade. Le Nielen Stadium, le stade des Volunteers de Tennessee. Très grand, très old school en mode avec les briques, etc. Le campus est juste right next to the stadium. Et le campus est aussi right next to the city. Je pense que Knoxville est un really good place à cause de ça. C'est tout vraiment très close together. Vous pouvez pretty much walk anywhere you want. Je vais devoir revenir ici à Tennessee, obligé pour voir un match. Parce que là, malheureusement, pendant ce voyage, je ne peux pas. Apparemment, un game day ici, c'est vraiment incroyable. Surtout la game, la game à damier, comme ils appellent. Il y a des carrés blancs et orange dans tous les stades. Donc je suis assuré de voir ça. Là, je suis en train de marcher euh, exactement là où les joueurs de Tennessee marchent pour aller au match. So yeah, no, this is the tunnel, obviously, and the uh, tunnel has like obviously like SEC championship retired numbers. These these just got updated recently too. This place is just iconic. It's been like this for a long time too. Like that's why I like to, about Tennessee. It's very traditional. And you can also get some sick shots in here because it's like dark and you kind of silhouette them with the with the background back there. Oh, uh, Peyton Manning again. Peyton Manning locker room. Tout est Peyton Manning ici. Vraiment tout. Ah, c'est fou. Yeah, this is uh, this is Neyland. Wow! Just imagine 100,000 people just rocking in this place. Oh yeah, that must be incredible on game days. Back in the older version of the stadium, there was no scoreboard right there, and there was like vol letters. They took those down out of the scoreboard, I don't know, a while ago, and uh, they just put the vol letters back. So that's like a super traditional, iconic piece that they do. Fans love it, and we love it. it looks good in photos, videos. Yeah, it does. It's super iconic, and I'm glad they're back. Okay, so that's the field they storm, and they stole the. <laughs> yes, they uh, stormed the field and took the goalposts and threw them in the river. That's over there. That's pretty crazy. Yeah, man. <laughs> so this is our locker room. This is where we run out. These gates will be open and the players will all pile up in this tunnel and then they'll open up and then the players will run through it. And it's like super traditional, super iconic. Yeah, it's a magical moment when you see it live. It's crazy, especially when you're down here in the tunnel. The fans are rocking and it feels like you're shaking. You can feel it in your chest and it's really cool, man. Donc ça, c'est leur porte d'entrée sur le terrain avec le T de Tennessee. Les joueurs rentrent ici avant les matchs. Tout qui tremble autour, etc. C'est très, très iconique ici à Tennessee. Et c'est très stylé. All right, here we go. Locker room. Yeah, so this is the locker room. This is where obviously we get ready for the game and everything, and players getting ready. Got the T right here. We got the game maxims right here, and the players will read that off right before kickoff. They'll all read it together, and coach will give a little speech, and they'll run out of the team. Ça, c'est les vestiaires de Tennessee, mais que les vestiaires de match. Ils ont un vestiaire de tous les jours qui est dans le complexe ou dans le facility. On peut pas y accéder malheureusement parce qu'on a un jour de semaine d'avant match, et du coup, il y a déjà tous les joueurs là-bas qui sont en train de se changer, etc. Mais on reviendra pour le visiter une autre fois. En tout cas, on a accès à ce vestiaire qui est le vestiaire des game day, et qui est déjà très, très, très stylé. Chacun a une énorme case, il y a les noms de tout le monde, c'est vraiment très très grand. Il y a le thé, il y a les maximes sur le mur qui lisent avant les matchs. C'est hyper impressionnant, c'est gigantesque. I will give my all for Tennessee today. Super iconic thing for Tennessee, and as the players go out, they'll everyone will smack the sign, and that's just like our tradition. Quand tu gagnes un match ici dans ce vestiaire, ça doit être une ambiance, ça doit tout casser, tout retourner. Voilà, c'était le tour de l'université de Tennessee, c'était très très cool. Hâte de revenir ici pour un vrai jour de match. Apparemment, c'est une expérience à vivre, donc j'ai envie de la vivre. Pensez à vous abonner, merci à Noah de m'avoir accueilli, merci à l'université. C'était Tennessee pour cette opportunité. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et jusque-là, restez connectés.